வெல்கம் டு ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி எஜுகேஷ்னல் யூடியூப் சேனல் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம யூஜிசி நட் பேப்பர் ஒன் யூனிட் சிக்ஸ் லாஜிக்கல் ரீசனிங் போர்ஷன் அதில் இருக்கக்கூடிய கன்வர்ஷன் அப்வர்ஷன் கான்ட்ரோ பொசிஷன் அப்படிங்கிற கண்டென்ட் பற்றின எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து வெஸ்டர்ன் லாஜிக் போர்ஷனில் இருக்கும் அதாவது ஃபைவ் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க இந்த யூனிட் சிக்ஸ்லேருந்து அதில் அந்த டூ கொஸ்டின்ஸில் இந்த 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 பொஷன்ஸில் இருந்தும் ஃபஸ்ட்டு டூ கொஸ்டினில் ஒன்று வந்து கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு இந்த வீடியோ வந்து நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் ராமா டுவெல்த்து மார்ச்சில் வந்து எக்ஸாம் பண்ண போகிறாரு அவர் இந்த இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கமெண்டில் கேட்டிருக்காரு நாங்கள் தமிழில் வீடியோ போடும்போது ஒருத்தருக்கு ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்காவது ஹெல்ப்பாக இருக்கணுங்கிற ஒரு எய்மில் போட ஆரம்பித்தோம் பட் ரொம்பவே யோசித்தோம் தமிழில் போடும்போது பட் உங்களுடைய கமெண்ட் அண்டு சப்போர்ட் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்பவே மோட்டிவேஷனாக இருக்குது இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு தேங்க்யூ தென் இப்போ நம்ம வந்து வீடியோ பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது வந்து ஒரு கேட்டகரிக்கல் ப்ரிப்போஷன் சொல்லக்கூடிய நாலு ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் அதாவது கேட்டகரிக்கல் ப்ரிப்போஷன்ங்கிறது ஏ இஐஓ அப்படி சொல்லக்கூடிய நாலு ப்ரப்போசிஷன்ஸ் ஆல் எஸ் ஆர் பி இதில் வந்து ஆல்ங்கிறது குவான்டிஃபையர் எஸ்ங்கிறது சப்ஜெக்ட் ஆர் ஆர் நாட் இதெல்லாம் வந்து கோப்புலா கோப்புலாங்கிறது ஜாயின் பண்ணக்கூடியது ப்ரெடிகேட்டம் பிங்கிறதுல நம்ம மீன் பண்ணுறோம் ஆல் அண்ட் நோ ரெண்டும் வந்து யூனிவர்சல் ஆல்ங்கிறது அஃபமேட்டிவ் நோங்கிறது நெகட்டிவ் தென் சம் சம்ங்கிறது சம் அண்ட் சம் நாட்ங்கிறது பர்டிகுலர் வெறும் சம் மட்டும் இருந்தது அஃபமேட்டிவ் சம் நாட்ங்கிறது வந்து ஆர் நாட்ங்கிறது நெகட்டிவ் இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாண்டர்டு ஃபார்மில் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த கேட்டகரிக்கல் ப்ரப்போசிஷன் தென் வந்து இதில் இந்த இந்த ச இந்த டாப்பிக்கில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து ஸ்கொயர் ஆஃப் ப்ரப்போசிஷன் அடிக்கடி நம்ம படிச்சுருக்கோம் அதே போல தான் எஜுகேஷன் சொல்லக்கூடியதுமே இது ஸ்கொயர் ஆஃப் ப்ரப்போசிஷன் இதை பற்றி இது இதை பற்றி இதிலிருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து வந்துட்டு இருக்கிறது நம்ம இதை பார்த்துட்டே தான் இருக்கிறோம் கொஸ்டின் ஆன்சர் சீசனில் இப்போ அதுலேயே இந்த எஜுகேஷனுங்கிறது அதுக்குள்ள தான் இந்த கன்வர்ஷன் அப்வர்ஷன் அண்ட் கான்ட்ரா பொசிஷனுங்கிறது வருது எஜுகேஷன் மீனிங் என்னென்னா அதுவும் இம்மீடியட் இன்ஃபரன்ஸ் இம்மீடியட் இன்ஃபரன்ஸ்னா ஒரே ஒரு ப்ரமிசஸ் ப்ரமிசஸ் ஒன் வைத்த கன்க்ளூஷன் வந்தால் அது இம்மீடியட் மீடியட் சொன்னோம்னா ப்ரமிசஸ் ஒன் ப்ரமிசஸ் டூ இருந்து கன்க்ளூஷன் வரும் சைலாஜிசம் சிலாஜிசம் அது வந்து இம்மீடியட் அது வந்து மீடியட்டு இது வந்து இம்மீடியட் ஒன் ப்ரமிசஸ் கன்க்ளூஷன் இருந்தால் அது இம்மீடியட் இன்ஃபரன்ஸை சொல்லக்கூடியது அப்படி எடுக்கக்கூடிய இந்த இம்மீடியட் இன்ஃபரன்ஸில் ப்ரமிசஸ் அண்ட் கன்க்ளூஷன் இஸ் த சேம் மீனிங்கில் வரணும் டிஃப்ரெண்ட் பட் வித் தம் ஒன்லி இன் த ஃபார்ம் இங்கே தான் வருது ஃபார்மில் மட்டும் அதனுடைய ஃபார்ம் ஸ்ட்ரக்சர் அதில் மட்டும் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்து மீனிங் சேமாக இருந்தது நாள் மீனிங் வந்து மீனிங் ஆஃப் த ப்ரமிசஸ் அண்ட் கன்க்ளூஷன் இஸ் சேம் சேமாக இருந்து அதனுடைய ஃபார்ம் மட்டும் மாறி இருந்தால் அது பேர் எஜுகேஷன் அதே சமயத்தில் மீனிங் அண்ட் அந்த ஃபார்ம் ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டுலேயுமே நம்ம ஸ்கொயர் ஆஃப் பொசிஷனாக ஆல் எஸ்எஸ்பினா நோ எஸ்எஸ்பி அதனுடைய அடுத்து பார்ப்போம் அதனுடைய கன்க்ளூஷனாக அப்படி இருக்கும்போது இதில் மீனிங்கே மாறுது பட் மீனிங் மாறாமல் இருந்த ஃபார்ம் மட்டும் மாறி இருந்தால் அதுக்கு பேர் எஜுகேஷன் இந்த எஜுகேஷன் வந்து த்ரீ டைப்ஸில் இருக்கக்கூடியது அது கன்வர்ஷன் அப்வர்ஷன் கான்ட்ரா பொசிஷன் இந்த மூணு தான் ஃபோர் கைண்ட் ஆஃப் கேட்டகரிக்கல் ப்ரொப்போசிஷனுடைய வேரியஸ் காம்போனன்ட்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்வாப் பண்ணுறது அப்படி ஸ்வாப் பண்ணும்போது அது எந்த மாதிரி அந்த சேஞ்சஸ் வந்து ட்ரூத் அதாவது ஃபேலிசிட்டி ஆஃப் ப்ரப்போசிஷனாக மாறக்கூடியதை வந்து காட்டுறது தான் இந்த கன்வர்ஷன் அப்வர்ஷன் அண்ட் கான்ட்ரா பொசிஷனுங்கிறது அதாவது ஒரு வார்த்தையில் சொன்னால் ரீப்ளேஸ் த டேர்ம் வித் இட்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அந்த டேர்ம்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் காம்ப்ளிமெண்ட் வித் இட்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்னு சொல்லக்கூடியது காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது ஆப்போசிட் டேர்ம் அல்லது இன் டு த கிளாஸ் திங்ஸ் அவுட் சைட் த கிளாஸ் ஆஃப் த ஒரிஜினல் டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது இது எல்லா நேரத்துலேயும் ஆட் அல்லது சப்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடியது என்னென்னா நான் பிஃபோர் த டேர்ம் காம்ப்ளிமெண்ட் அந்த இதுவாக உருவாகும் அந்த ப்ரெடிக்கேட்டுக்கு முன்னாடி வந்து நான்கிறது போட்டோ இல்லை அந்த நானை எடுத்தோ நம்ம வந்து இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் இந்த கன்வர்ஷன் ஆஃப் வெர்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்வாட் ஆஃப் ஸ்வாப் அதுதான் வந்து கன்வர்ஷன் சொல்லக்கூடியது எஜுகேஷனில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடாது ஸ்வாப் இந்த சப்ஜெக்ட் வித் ப்ரெடிக்கேட் அதாவது சப்ஜெக்டை ப்ரெடிக்கேட்டாகவும் ப்ரெடிக்கேட்
நாலு கேட்டகரிக்கல் ப்ரப்போசிஷன்லேயும் எப்படி வந்து அந்த ட்ரூத் வேல்யூ அது கொடுக்குதா என்னங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுறது வந்து அந்த வெண்டாகிராம் வச்சு நம்ம பார்த்துடலாம் ஆல் டாக்ஸ் ஆர் மமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இப்போ நம்ம இதை ஷேட் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த இடத்துல ஷேடட் ஏரியாவுக்கு பேர் வந்து எம்டினஸ் ஷேட் பண்ணுற ஏரியா வந்து நம்ம எம்டினஸ் சொல்லுவோம் எம்டியாக இருக்கக்கூடிய பிளேஸை வந்து ஷேட் பண்ணிடணும் அதாவது ஆல் டாக்ஸ் ஆர் மமல்ஸ் இது டாக்ஸ்னால் இது மமல்ஸ்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆல் டாக்ஸ் எல்லா டாக்ஸும் மமல்ஸ்குள்ளே இருக்கிற இந்த போர்ஷனை விட்டுட்டு மற்ற இடத்துல எம்டியாக பண்ணிட்டோம் இதுதான் இதனுடைய ஷேடடுக்கு அர்த்தம் தென் ஜான் மென்னுடைய ஷேடடுக்கு மீனிங் வந்து எம்டினஸ் இப்போ இந்த பக்கமே ஆல் மமல்ஸ் ஆர் டாக்ஸ் அதாவது மமல்ஸ் ஆல் மமல்ஸ் டாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளேஸ் மட்டும் இதை விட்டுட்டு ஷேட் பண்ணணும் மமல்ஸினுடைய எம்டி இதெல்லாம் வந்து டாக்ஸ்குள்ளே இல்லாத பிளேஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு படமும் டூ வேல்யூவை கொடுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே ஷேடட் ஏரியா இங்கே ஷேடட் ஏரியா மாறி எடுத்து அதனால் இது வந்து டூ வேல்யூவை கொடுக்கலாம் தென் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இ ப்ரப்போசிஷன் எப்படி இருக்குதுன்னா நோ டாக்ஸ் ஆர் கேட்ஸ் அதாவது எம்டினஸ் நோ இது வந்து டாக்னா இது கேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இங்கே வந்து நோ டாக்ஸ் ஆர் கேட்ஸ் கேட்ஸில் டாக்ஸ் இல்லாத பிளேஸை வந்து எம்டினஸ் பண்ணிட்டோம் அதனால இது தென் அதே மாதிரி நோ கேட்ஸ் ஆர் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அதே பிளேஸ் தான் இங்கே எம்டினஸ் ஆகுது ஸோ இது நமக்கு ட்ரூத் வேல்யூவை கொடுக்கணும் எம்டி பிளேஸை தான் நம்ம வந்து ஷேடு பண்ணுறோம் அதனால தான் டாக்ஸ் இல்லாத கேட்டில் டாக்ஸ் இல்லாத அந்த எம்டி பிளேஸை வந்து நம்ம இங்கே காட்டியிருக்கோம் தென் ஐ ப்ரப்போசிஷன் எப்படி கன்வெர்ஷன் பண்ணுறதுனா சம் கேட்ஸ் ஆர் ஹேர்லெஸ் இதில் இந்த இன்டூ மார்க் வந்து ஜான்மெண்ட் டயக்ராமில் எதை மென்ஷன் பண்ணதுன்னா அதாவது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுங்கிறது தான் இந்த இன்டூ மார்க்கினுடைய ஜான்மெண்ட் டயக்ராமோட மீனிங் அதாவது சம் கேட்ஸ் ஆர் ஹேர்லெஸ் சம் கேட் கேட்டில் ஹேர்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடியது கொஞ்சம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய மீனிங் அதே இது கன்வெர்ஷன் பண்ணி பார்த்தா சம் ஹேர்லெஸ் இது இதான் ஹேர்லெஸ் தென் கேட்ஸ் சம் ஹேர்லெஸ் திங்ஸ் ஆர் கேட்ஸ் இந்த ஹேர் இல்லாத தம் திங்ஸ் வந்து கேட்டாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இருக்கிறது அப்படின்ட்டு தான் இந்த இன்டூ மார்க்கினுடைய மீனி ஸோ இதுவும் ரெண்டுமே ட்ரூத் வேல்யூ கொடுத்தது தென் நெக்ஸ்ட் ஓ ப்ரப்போசிஷன் சம் டாக்ஸ் ஆர் நாட் ட்ரைன் அதாவது நாட் இங்கே இருக்கக்கூடிய டாக் ட்ரெயின் பண்ணப்பட்டது நாட் ட்ரெயின் நாட் ட்ரெயினாக இருக்கக்கூடியது இந்த பிளேஸ் இந்த பிளேஸ் தான் வந்து நாட் ட்ரெயின் தென் அதை கன்வெர்ஷன் பண்ணணும்னா சம் ட்ரெயின் திங்ஸ் ஆர் நாட் டாக்ஸ் அதாவது நாட் டாக்ஸ் இங்கே டாக்ஸ் இருக்குது இங்கே ட்ரெயின் திங்ஸு இது டாக்ஸ் நாட் டாக்ஸாக இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின் திங்ஸோட பிளேஸ் வந்து இந்த பிளேஸ் ஸோ இது ரெண்டும் இந்த வெண்டைக்ராம் போட்டு பார்த்துட்டு ட்ரூத் வேல்யூ கொடுக்கலாம் தென் ஆல் டாக்ஸ் ஆர் மமல்ஸ் ஆல் மமல்ஸ் ஆர் டாக்ஸ் இந்த ஒரு சின்ன ஒரு டேபிளாகட்ட கொடுத்துட்டு நம்ம ப்ரிசர்வ் ட்ரூத் வேல்யூ மைண்டில் நம்ம வச்சுக்கிறதுக்கோசம் நாங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் மட்டும்தான் பண்ணினது நம்ம மைண்டில் வச்சுக்க இந்த ஒரு டேபிளே நமக்கு போதுமானது ஆல் டாக்ஸ் ஆர் மமல்ஸ்க்கு வந்து ஆல் மமல்ஸ் ஆர் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறத கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து ட்ரூத் வேல்யூ கொடுக்கலங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதில்ல ஸோ இது இன்னும் தென் இதில் ட்ரூத் வேல்யூ கொடுத்தது எஸ் ஐ ப்ரப்போசிஷன் ட்ரூத் வேல்யூ தென் ஓ வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ கன்வர்ஷனில் வந்து இ அண்ட் ஐ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்லி வந்து ப்ரிசர்வ் ட்ரூத் வேல்யூ அதாவது நோ அண்டு சம் சொல்லக்கூடிய ஸ்கொயர் ஆஃப் அப்போசிஷனில் பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இயும் இந்த ஐயும் தான் வந்து கன்வர்ஷனில் ட்ரூத் வேல்யூ கொடுக்கும் தென் இந்த வீடியோட என்டிங்கில் இன்னொரு டிப்ஸ் இருக்குது அதையும் பார்த்தலாம் தென் இப்போ அப்வர்ஷன் நெக்ஸ்ட் அதாவது செகண்ட் ஸ்வாப் சேஞ்ச் இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரிப்போசிஷன் அண்ட் தென் ரீப்ளேசிங் த ப்ரெடிகேட் வித் இட்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் குவாலிட்டியை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் வந்து அப்வர்ஷன் சொல்லக்கூடியது எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம்னா ஆல் டாக்ஸ் ஆர் மமல்ஸ் அப்படின்றது பாருங்கள் அதில் ஸ்டெப் ஒன் எப்படி இருக்கணும்னா அது அஃபர்மேட்டிவாக இருந்தாலும் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் அதனுடைய குவாலிட்டியை வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதாவது நோ டாக்ஸ் ஆல் டாக்ஸ் ஆர் மமல்ஸ் வந்து நோ டாக்ஸ் ஆர் மமல்ஸ் குவாலிட்டி குவாலிட்டினா ஆல் நோ சம் சம் நாட் யூனிவர்சலில் வந்து ஆல் அண்ட் நோ மாற்றணும் ரீப்ளேஸ் த ப்ரெடிகேட் வித் இட்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அதாவது மமல்ஸ் இஸ் நாட் ஜாயின் பண்ணினால் நாட் நான்கிறத அந்த ப்ரெடிகேட் டேம் கூட ஜாயின் பண்ணும்போது காம்ப்ளிமெண்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அப்படி இருக்கும்போது நோ மமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கி
predicate term kuda adinudaiya preposition vandu opposite ah vandu change pandradha dhaan vandu complement solli solakoodiyadhu inge then all dogs are mammals um, all of the dogs are inside of the mammal class ella dogs me vandu inside of the mammal class ngiradhu dhaan all dogs are mammal ngiradhu meaning no dogs are non mammals nala adhe meaning dhaan ana enna meaning na none of the dogs oru dogs me outside the mammal class ku illa outside mammal class la vandu endha dogs me illa abingam bodu adanudey meaning inside the mammal class la dhaan ella dogs me irukudhu ngra meaning so ரெண்டுமே வந்து ஒரே மீனிங் தான் சொல்லுது மீனிங் மாறக்கூடாது எஜுகேஷனில் மீனிங் வந்து மாறக்கூடாது ஸ்கொயர் ஆஃப் அப்போசிஷனில் தான் மீனிங் வந்து மாறும் இதை வந்து ட்ரூத் வேல்யூ எப்படி கொடுக்குதுன்னு ஏ ப்ரொப்போசிஷன் வந்து எப்படி அப் அப்போஷனாக மாற்றுறதுன்னா ஆல் டாக்ஸ் ஆர் மாமல்ஸ் அப்படி கொடுத்துருக்க பாருங்கள் அதை ஷேட் பண்ணிட்டோம்னா எம்டி பிளேஸை ஷேட் பண்ணணும்னா நோ டாக்ஸ் ஆர் நான் மாமல்ஸ் நோ இது டாக்ஸ் மாமல்ஸ் நோ டாக்ஸ் எந்த டாக்ஸுமே வந்து நான் மாமல்ஸ் இல்லைங்கிறதுனால எம்டி பிளேஸ் இருக்கக்கூடியதை மட்டும் நம்ம இங்கே ஷேட் பண்ணியிருக்கோம் So, it is the same truth value of preserve panel. Then, next part of the e-proposition, how do you observe the e-proposition? No dogs or cats. That is, if you have dogs, you can see empty places. That is, all cats are not dogs. What is the meaning? Two preserve panel. We will mark the empty places. Then, the e-proposition, how do you observe the e-proposition? Then, I preposition எப்படி கொடுக்கறதுனா சம் கேட்ஸ் ஆர் ஹேர்லெஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்குது சம் கேட்ஸுக்கு வந்து ஹேர்லெஸ்ஸாக இருக்கின்றது அப்படிங்கிறது இதனுடைய மீனிங் அதே இது சம் கேட்ஸ் ஆர் நாட் நான் ஹேர்லெஸ் நான் ஹேர்லெஸ் இல்லாமல் எந்த கேட்ஸும் இல்லைங்கிறது இந்த ஏ பிளேஸ் ஷேடடு தான் ஸோ இங்கேயும் ப்ரிசர்வ் பண்ணுது தென் ஓ ப்ரிப்போசிஷன் எப்படின்னா சம் டாக்ஸ் ஆர் நாட் ட்ரைன் நாட் ட்ரைன் சில டாக்ஸ் வந்து இங்கே நாட் ட்ரைன் பண்ணின இந்த போர்ஷனில் வந்து இல்லாமல் இருக்கக்கூடியது இங்கே இருக்கிறது அதே இது தான் சம் டாக்ஸ் ஆர் நான் ட்ரைன் அதை வந்து நாட் ட்ரைன் இருக்கக்கூடியதை வந்து நான் ட்ரைனாக மாற்றினாலே வந்துடும் இதனால் இங்கே பார்த்தோம்னா நாலுமே ஏஇஐ போங்கிற நாலு ப்ரப்போசிஷனே வந்து அதனுடைய வேல்யூவை ப்ரிசர்வ் பண்ணுது ஸோ அதை ஒரு டேபிளாக நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ப்ரப்போசிஷன் அப்போஷனாக மாற்றுது ப்ரிசர்வ் த ட்ரூத் வேல்யூ அந்த எக்ஸாம்பிள் அங்கே பார்த்து அதே எக்ஸாம்பிள் தான் நாலுமே வந்து அதை மாற்றினது தான் இது இதை மட்டுமே மைண்டில் வச்சுட்டா நமக்கு இந்த அப் அப்போஷன் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு புரிஞ்சிடும் தென் இதுக்கு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது பழைய கொஷனில் கேட்கப்பட்டு தான் ப்ரப்போசிஷன் அப்போஸ் அ லாஜிக்கலி ஈக்குவல் டு சம் அண்ட் ஆர் ஹானஸ்ட் அப்படிங்கிறது கேட்டுக்கோங்க சம் அண்ட் ஆர் ஹானஸ்ட்ங்கிறது எங்கே இருக்குன்னா சம் கேட்ஸ் ஆர் ஹேர்லெஸ்ங்கிற இந்த ஐ ப்ரப்போசிஷன் ஈக்குவல் அதே தான் அங்கே இது வந்து ஐ ப்ரப்போசிஷன் தென் அதனுடைய ஈக்குவலண்ட் என்னன்னா சம் கேட்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய சம் கேட்ஸ் ஆர் நாட் நான் ஹேர்லெஸ் அப்படின்னு அதனுடைய குவாலிட்டியை அப்படியே நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம் நாட் சேர்த்தால் நமக்கு குவாலிட்டி சேஞ்ச் சம் கேட்டுக்கு சம் நாட் மாதிரினா குவாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரெடிகேட் கூட நான் சேர்த்தோம்னா அதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட் அப்போசிட் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக மாறுது அதுதான் அப்போஷன் ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா சம் மென் ஆர் நாட் குவாலிட்டி சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் சம் நாட் வந்துருச்சு சம் மென் ஆர் சம் நாட் மென்னு சொல்லக்கூடாது சம் மென் ஆர் நாட் டிஸ்ஹானஸ்டு அதாவது ஹானஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி நான் போட முடியாது நான் ஹானஸ்ட் சொல்ல மாட்டோம்ல அதனால் டிஸ்ஹானஸ்ட்டு ஸோ இதுதான் வந்து இந்த அப்போஷனுடைய ஆன்சர் காம்ப்ளிமெண்ட் கூட அவங்க ஹானஸ்ட்னு கொடுத்துருக்க காம்ப்ளிமெண்ட் கூட நான் டிஸ் இந்த மாதிரி முன்னாடி சேர்த்து நம்ம அதனுடைய ஆப்போசிட்டுவாக வந்து அதை மாற்றணும் அதுதான் அப்போஷன் தென் இதில் இருக்கக்கூடிய கான்ட்ரபோசிஷன் அண்ட் சில கொஸ்டினோட எக்ஸ்பிளனேஷனை இதனுடைய கண்டினியூ வீடியோவில் இன்னைக்குள்ளேயே அந்த கண்டினியூ வீடியோவில் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுறேன் தென் வந்து அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதில் தான் வந்து லிமிட்டேஷன் பை அப்போஷன் சாரி லிமிட்டேஷன் கன்வர்ஷன் பை லிமிட்டேஷன் கான்ட்ரபோசிஷன் பை லிமிட்டேஷனுங்கிற அந்த ச சப்ஜெக்டில் அதுக்குள்ளே தான் வரப்போகுது ஸோ இதோட கண்டினியூவாக அதையும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா